Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir, am Ende der Debatte noch den einen oder anderen Gesichtspunkt, der formuliert wurde, rauszugreifen. Zunächst einmal, meine Damen, meine Herren, glaube ich, dass ich trotz aller Emotionen und trotz aller Zwischenrufe eine große Gemeinsamkeit über alle Fraktionen hinweg erblickt habe. Ich glaube, die Gemeinsamkeit ist, dass wir alle effektiv internationalen Terrorismus bekämpfen wollen, und wir wollen alle effektiv schwere Kriminalität, wie zum Beispiel Kinderpornografie, bekämpfen. Und wenn das das Ziel ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann sage ich, dass ein Rechtsstaat sehr wohl darüber nachdenken kann, ob er dazu die Speicherung von Verbindungsdaten benötigt. Und bei dieser Frage gibt es zwei Ebenen. Zunächst die Frage des Ob. Die Frage, darf der Staat überhaupt eine Speicherung der Daten vorschreiben? Und dass es darüber heute noch nach zwei Entscheidungen, höchstrichterlichen Entscheidungen, ernsthaft Diskussion gibt, das wundert mich. Zum einen deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil diverse Beispiele aus der Praxis den tatsächlichen und praktischen Nutzen aufzeigen können. Ich will Ihnen da ein Beispiel nennen, das begonnen hat Mitte 2006. Hier hat die bayerische Polizei ermittelt gegen einen pädophilen Ring. Es kam im Folgenden dann zu ca. 1.000 Festnahmen zur Sicherstellung von ca. 1.000 PCs. Darauf befanden sich ca. 1.800 Filme mit 45.000 Datenträgern. Ein Film alleine mit schwerem kinderpornografischen Material wurde 48.000 Mal heruntergeladen. Es war klar, und das ließ sich ermitteln, dass 7.500 Nutzer aus Deutschland kamen. Meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, und es konnten gerade mal 987 Nutzer in Deutschland ausfindig gemacht werden. Das sind gerade einmal 13 Prozent. Und die Zahl hätte sich auch nicht verändert, nur weil wir mehr Ermittler zur Verfügung gehabt hätten. Und der zweite Punkt bei der Frage des Ob, der wichtig ist, ist für mich persönlich schon die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Denn er äußert sich an zwei Stellen, Herr von Notz, Sie hatten es vorhin angezweifelt, relativ dezidiert zur Frage des Ob. Er sagt nämlich einmal, dass die Vorratsdatenspeicherung eben nicht den Wesensgehalt von Grundrechten antastet. Das bedeutet, dass grundsätzlich eine verfassungskonforme Regelung möglich ist. Und er sagt an einer anderen Stelle, dass die Vorratsdatenspeicherung eine Zielsetzung darstellt, die dem Gemeinwohl dient nämlich der Bekämpfung schwerer Kriminalität und der Herstellung der öffentlichen Sicherheit. Und wer also, meine Damen, meine Herren, auf dieser Ebene tatsächlich die rechtliche Zulässigkeit bestreitet, der muss sich die Frage gefallen lassen, ob er ernsthaft schwere Kriminalität, internationalen Terrorismus und Kinderpornografie bekämpfen will. Denn wer sich dauerhaft... Denn wer sich dauerhaft die Augen und die Ohren zuhält, und da bleibe ich bei meinem Satz, der darf sich nicht wundern, wenn er nichts sieht und nichts hört. Und nun, meine Damen, meine Herren, kommen wir zur zweiten Ebene, zur Ebene des Wie. Und das ist, es ist vorhin angeklungen, durchaus komplexer, weil uns der EuGH schon Hausaufgaben ins Heft geschrieben hat. Kollege Fliesek hat es angesprochen, aber auch da sage ich Ihnen, ich glaube nicht, dass das Hexerei ist. Und ich glaube auch nicht, dass das die Quadratur des Kreises ist. Ich will ganz kurz die Gelegenheit nutzen, die fünf wesentlichen Gesichtspunkte aufzuzeigen, die der EuGH als Parameter aufgestellt hat. Er fordert zunächst eine Differenzierung bezüglich des Personenkreises, der Kommunikationsmittel und der Verkehrsdaten. Er fordert dann, dass das Gesetz objektive Kriterien benennen muss, in welchem Verfahren nationale Behörden dann auf die Daten zugreifen können. Da steht selbstverständlich der Richtervorbehalt im Raum. Und es ist erforderlich, eine Differenzierung hinsichtlich der Dauer. Also dieses grobe Raster zwischen sechs und 24 Monaten alleine genügt nicht, sondern bezogen auf die Straftat eine verhältnismäßige Zeitspanne. Und, und das, denke ich, ist unser allem Interesse geschuldet, das Gesetz muss eine Grundlage dafür schaffen, dass es zu keinem Missbrauch dieser gespeicherten Daten beim privaten Anbieter kommt. Und es ist am Ende, und es ist der fünfte Gesichtspunkt, sicherzustellen, dass die Daten im Unionsgebiet 
im Gebiet der Europäischen Union gespeichert werden, damit eben klar ist, dass die europäischen Standards für Datensicherheit und Datenschutz gelten. Meine Damen, meine Herren, Sie sehen, wir haben uns sehr dezidiert damit auseinandergesetzt, wann unsere Hausaufgaben sind. Ich bin zuversichtlich, dass wir genau diese Hausaufgaben erfüllen können. Darauf freue ich mich. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist Dr. Tim Ostermann, CDU-CSU-Fraktion.